നഴ്സിംഗ് നോൺ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിലെ ന്യൂട്രീഷൻ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡിസ്കഷനുമാണ് ആദ്യം ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സോഴ്സസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് അബ്സോർഷൻ ആൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് അയൺ അയണിൻ്റെ സോഴ്സസും അബ്സോർഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയുമാണ് ആദ്യത്തെ എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അഡൽറ്റ് ബോഡിയിൽ ടോട്ടൽ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് അയണിൻ്റെ സോഴ്സ് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് പറയാം റിച്ച് സോഴ്സ് ഗുഡ് സോഴ്സ് പുവർ സോഴ്സ് റിച്ച് സോഴ്സിൽ വരുന്നത് ഓർഗൻ മീറ്റ് ലിവർ ഹാർട്ട് കിഡ്നിയൊക്കെ ഗുഡ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് പൾസസ് സീരിയൽസ് ഫിഷ് ആപ്പിൾ ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് പുവർ സോഴ്സിലാണെങ്കിൽ മിൽക്ക് വീറ്റ് പോളിഷ്ഡ് റൈസ് അയണിൻ്റെ അബ്സോർഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നാമത്തത് അസിഡിറ്റി 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 ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള അസ്കോർബിക് ആസിഡും സിസ്റ്റീനും അയണിൻ്റെ അബ്സോർഷനെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയയിൽ അയണിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ രണ്ട് മുതൽ പത്ത് മടങ്ങ് വരെ കൂ കൂടുതലായിരിക്കും നോർമലിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് സ്മാൾ പെപ്റ്റൈഡ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് ഫേവർ അയൺ അയൺ അപ്ഡേക്ക് അയൺ അപ്ഡേക്ക് കൂട്ടുന്നതിന് സ്മാൾ പെപ്റ്റൈഡും അമിനോ ആസിഡും സഹായകരമാകുന്നു ലീഫി വെജിറ്റബിൾസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓക്സലേറ്റും അയൺ അബ്സോർഷൻ കൂട്ടുന്നു അടുത്തത് എ ഡയറ്റ് വിത്ത് ഹൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഡിക്രീസസ് അയൺ അബ്സോർഷൻ വൈ ലോ ഫോസ്ഫേറ്റ് പ്രൊമോട്ട് അടുത്ത ഫാക്ടർ ഇമ്പേഡ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് അയൺ ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ മാൽ അബ്സോർഷൻ സിൻഡ്രോം അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇനി പേഷ്യൻ്റ് വിത്ത് പാർഷ്യൽ ഓർ ടോട്ടൽ സർജിക്കൽ റിമോളോ സ്റ്റൊമക്ക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ദ അയൺ അബ്സോർഷൻ വിൽ ബി സിവിയർലി ഇമ്പേഡ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസസ് ആണ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഹീമോസിഡോസിസ് ആൻഡ് ഹീമോക്രൊമാറ്റോസിസ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അനീമിയ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ആണെന്നും അയൺ എക്സസീവായിട്ട് ബോഡിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നതിന് ഹീമോസെഡിയോസിസിനും അയൺ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസിൽ അയൺ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നതിന് ഹീമോക്രൊമാറ്റോസിസിനും അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ എസ് എ വാട്ട് ഈസ് എ നോർമൽ സിറം കാൽഷ്യം ലെവൽ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ആഡ് എ നോട്ട് ഓൺ ഹൈപ്പർ കാൽഷ്യമിയ ആൻഡ് ഹൈപ്പോ കാൽഷ്യമിയ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോണിൻ്റെയും ടീത്തിൻ്റെയും കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് ആണ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നെർവ് ട്രാൻസ്മിഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ മേജർ സോഴ്സസ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ബീൻസ് സിറം കാൽഷ്യ ലെവൽ നയൻ ടു ലെവൻ എം ജി പെർ ഡി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഈക്വലൻ പെർ ലിറ്റർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഈക്വലൻ പെർ ലിറ്റർ ആണ് സിറം കാൽഷ്യം ലെവൽ ഹൈപ്പർ കാൽഷ്യമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിറം കാൽഷ്യ ലെവൽ എലിവേറ്റഡ് ആവുന്നു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഈക്വലൻ പെർ ലിറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു ഹൈപ്പർ കാൽഷ്യമിയ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഹൈപ്പർ പാരാ തൈറോഡിസത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് സിംറ്റംസ് വന്നിട്ട് ലതാർജി മസിൽ വീക്ക്നെസ് ലോസ് ഓഫ് അപ്പറ്റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ നോസിയ ഇൻക്രീസ്ഡ് മയോകാഡിയൽ കണ്ട്രാക്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ടു ഫ്രാക്ചർ ഹൈപ്പോ കാൽഷ്യമിയ എന്ന് പറയുമ്പം സിറം കാൽഷ്യ ലെവൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഈക്വലൻ ലിറ്റർ പറഞ്ഞേക്കാളും താഴെയായിരിക്കും സിറം കാൽഷ്യം ലെവൽ താഴ്ന്നത് കൊണ്ട് ടെറ്റനി ഉണ്ടാകുന്നു ടെറ്റനിയുടെ സിംറ്റംസിൽ ന്യൂറോമസ്കുലർ ഇറിറ്റബിലിറ്റി സ്പാസം ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ ഹൈപ്പോ കാൽഷ്യമിയ ഇസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി ഡി ടു ഹൈപ്പോ പാരാ തൈറോഡിസം ഹൈപ്പോ കാൽഷ്യമിയ കാരണം ഹൈപ്പോ പാരാ തൈറോഡിസം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതുണ്ടാവുന്നത് ആക്സിഡൻ്റൽ സർജറിക്ക് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് പാരാ തൈറോഡ് ഗ്ലാൻ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് കാരണം പാരാ തൈറോഡ് ഗ്ലാൻഡ് സർജിക്കലിയോ ആക്സിഡൻ്റലിയോ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഹൈപ്പോ പാരാ തൈറോഡിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്
നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാൻക്രിയാസ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ലിവറിൽ പോയിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡിലേക്ക് വരികയും ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടിയിട്ട് നോർമലിലേക്ക് പോകുന്നു നാലാമത്തെ സേ ഡിസ്ക്രൈവ് ദ ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫീനൈൽ അനാരിൻ മെൻഷൻ ദ ഇൻബോൺഡ് അറോസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫീനൈൽ അലാനിൻ ഫീനൈൽ അലാനിൻ്റെ ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറോസിനും ഡോപ്പയുമാണ് ടൈറോസിൻ ഡി എൻ എ എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ട് എൽ ഡോപ്പയായിട്ട് മാറുന്നു ഈ എൽ ഡോപ്പ പിന്നീട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡോപ്പമിനും നോർ എപ്പിനിഫ്രിനും എപ്പിനിഫ്രിനുമായിട്ട് മാറുന്നു ഡോപ്പമിൻ നോർ എപ്പിനിഫ്രിൻ എപ്പിനിഫ്രിൻ ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കാറ്റക്കൊളാമൈൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഫീനൈൻ അനാലിനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇൻബോണൊറാസാണ് ഫീനൈൽ കീറ്റോ യൂറിയ നിയോനൈറ്റൽ ടൈറോസിൻ ആൽക്കപ്റ്റോ യൂറിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് യൂറിൻ ഡിസീസ് ഫീനൈൽ കീറ്റോ യൂറിയയിൽ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാതെ വരുന്നു ടൈറോസിനീമിയ ടൈപ്പ് ടു അല്ലെങ്കിൽ റിച്ചനർ ഹാൻബാർട്ട് സിൻഡ്രോമിൽ തൈറോസിനീമിയയുടെ ഡിഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൈൻത്ത് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ആർ സിന്തസൈസ്ഡ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി ആർ ഡേ നോട്ട് ഓൺ ഡയബറ്റിക് കീറ്റോ അസിഡോസിസ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഉള്ളത് അസെറ്റോ അസെറ്റീറ്റ് എ സി എ സി രണ്ടാമത്തേത് ത്രീ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രൈറ്റ് ത്രീ എച്ച് ബി അടുത്തത് എസെറ്റോൺ ഡയബറ്റിക് കീറ്റോ അസിഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ് കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് അതൊരു ലൈഫ് ത്രെട്ടണിങ് കണ്ടീഷനാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫാറ്റിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് കാരണം ബ്ലഡ് അസിഡിക്കായിട്ട് മാറുന്നു ഇതിനെയാണ് ഡയബറ്റിക് കീറ്റോ അസിഡോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ന്യൂട്രീഷനിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആർ ഡേ നോട്ട് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് വിച്ച് ഹാവ് ലോങ് ചെയിൻ അമിനോ ആസിഡ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഇതിന് ലോങ് ചെയിൻ അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ സൾഫർ ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് കാണുന്നു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസിൽ സിമ്പിൾ പ്രോട്ടീൻ കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ ഡിറൈവ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡൈജഷൻ തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിലാണെങ്കിൽ അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനിലാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു റെഗുലേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോമേഷൻ ഓഫ് എൻസെ ഹോർമോൺ ആൻഡ് അതർ സെക്രീഷൻസ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി പ്രോട്ടീൻ ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് ദ വൈറ്റൽ കമ്പോണൻസ് ഇൻ ബോഡി ആൻഡ് ആക്ട് ആസ് എ ബൈൻഡിങ് ഫാക്ടർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സോഴ്സസ് ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ഇൻ ദ അബ്സോർഷൻ മെറ്റബോളിസം ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ കാൽസ്യം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് മിനറൽ എലമെൻ്റ് ആണ് കാൽഷ്യം എൻ്റെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോണിൻ്റെ ഓസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കാൽഷ്യം കുറയുന്നതിന് ഹൈപ്പോ കാൽഷ്യമിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ടെറ്റനിയും ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസും ഉണ്ടാകുന്നു ശരീരത്തിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനെ ഹൈപ്പർ കാൽഷ്യമിയ എന്നും പറയുന്നു കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ മേജർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്കും മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റും ആണ് ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ഓഫ് കാൽഷ്യം ആണ് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലും ലാക്ടേഷൻ ടൈമിലും തൗസൻഡ് എം ജി പെർ ഡേ ആയിട്ട് കാൽഷ്യം എടുക്കണം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സോഴ്സസ് ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ് അബ്സോർഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ
പ്രോപ്പർ ടൂത്ത് സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടും വൈറ്റമിൻ എ ആവശ്യമാണ് മെയിൽസിൽ നോർമൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വൈറ്റമിൻ എ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിഷനും നോർമൽ വിഷനും വൈറ്റമിൻ എ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ വൈറ്റമിൻ എ ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻറ്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ് വൈറ്റമിൻ ആൻറ്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ് വൈറ്റമിൻ ആയിട്ടും ക്യാൻസർ പ്രിവെൻഷനും വൈറ്റമിൻ എ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സും ബിറ്റോട്ട് സ്പോട്ട് ഇൻ ബിറ്റോട്ട് സ്പോട്ട് ഗ്രേ കളേഡ് ട്രയാങ്കുലർ സ്പോട്ട് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ കൺസെൻറ്റീവ സിവിയർ കേസസിലെ കൺസെൻറ്റീവയിൽ ഗ്രേ കളറിലെ ട്രയാങ്കുലർ സ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബിറ്റോട്ട് സ്പോട്ടിൽ എക്സസീവായിട്ട് വൈറ്റമിൻ എ എടുക്കുന്നത് ടോക്സിസിറ്റിയെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതിന് ഹൈപ്പർ വൈറ്റമിനോസിസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ സോഴ്സസ് ലിവർ ഓയിൽ ബട്ടർ ഗീ എഗ് യോക്ക് മിൽക്ക് പൗഡേഴ്സ് ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് യെല്ലോ വെജിറ്റബിൾസ് ലൈക്ക് ക്യാരറ്റ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ പംകിൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് എം ജി പെർ ഡേ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സോഴ്സസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആ ഡേ നോട്ട് ഓൺ ഡൈജഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നാലാമത്തെ എസ് എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്രൈഡ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ മോണോസാക്രൈഡ് ഡൈസാക്രൈഡ് പോളിസാക്രൈഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി സപ്ലൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിവർ ഹാർട്ട് നർവസ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആവശ്യമാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ സോഴ്സസ് റൈസ് വീറ്റ് മില്ലറ്റ് റാഗി പൊട്ടറ്റോ ടപ്പിയോക്ക സീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ബനാന ആപ്പിൾ ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീനിലും അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീനിലുമാണ് അഞ്ചാമത്തെ എസ് എ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ന്യൂട്രീഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സർവീസ് സ്കീം ഐ സി ഡി എസ് അടുത്തത് മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം എം ഡി എം അടുത്തത് സ്പെഷ്യൽ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാം എസ് എൻ പി അടുത്തത് വീറ്റ് ബേസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാം ഡബ്ല്യു എൻ പി അടുത്തത് അപ്ലൈഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ പ്രോഗ്രാം എ എൻ പി അടുത്തത് ബാലവാടി ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാം ബി എൻ പി അടുത്തത് വൈറ്റമിൻ എ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് പ്രോഗ്രാം അടുത്തത് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ അനീമിയ അടുത്തത് മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം അവസാനത്തത് നാഷണൽ ഐഡൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം ഇതൊക്കെയാണ് ന്യൂട്രീഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഹെൽത്ത് പ്രോ ഹെൽത്ത് വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ അതായത് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെയും വാട്ടർ സോലിബിൾ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെയും വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പോയിൻറ്റുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക